हाँ भाई क्या है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस गंजी स्वैग डेली डोजेज नहीं बोलूंगा आई नो मैं तीन दिन से गायब हूँ दो दिन की वजह तो ये थी कि सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल चूंकि एक बजे शुरू हो जाता है तो एक बजे से हम यहाँ मेला लग जाता था और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स विंग की ऑफ द फील्ड की शूट वहाँ लग जाती है और वो बिल्कुल इसी कमरे में होती है तो आ, हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे सैडली और आ, इतनी सुबह मैं आता हूँ तो वो शूट वाला मूड नहीं होता ना सुबह सुबह आके सो दो दिन की वो माजत और फिर दो दिन कल भी पूरा दिन मीटिंग्स में निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह सम ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग और अलहमद और आज भी सारे दिन मीटिंग लगी रही पौने आठ हो रहे हैं इस वक्त जो आप ये एपिसोड देख रहे हैं ये शाम सैटरडे की शाम पौने आठ बजे रिकॉर्ड हो रही है ठीक है कल फाइनल है खली वली लेकिन इसके अलग फैंस हैं एंड आई विन मिसिंग एन एक्शन आज जो हमने मीटिंग्स की मैं थोड़ा सा दे दूँ फिर उसके बाद मैं सवाल पर चलता हूँ जैसे कि कल मैंने स्टोरी में शेयर किया था कि देखें क्रिकेट पे तो वैसे ही बहुत फोकस है 99 परसेंट क्रिकेट पे ही एडवर्टाइजिंग बजट सारी चीज़ें हम देखते हैं कि दूसरे स्पोर्ट्स के जितने प्लेयर्स हैं वो बेचारे ट्विटर पे फेसबुक पे ग्रुप्स में जो है रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कोई हमें थाईलैंड का टिकट अरेंज करा दो कोई मलेशिया का करा दो कॉमनवेल्थ खेलने जाना है कोई ये करा दो एशियन गेम्स हैं कोई फोकस नहीं है फेडरेशन वाले खली वली बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिनकी फेडरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक गेम है यूरोप में खेला जाता है मैं गेम का नाम नहीं लूँगा और मैंने उनको रीच आउट किया कि जी आपके प्लेयर्स में यहाँ तैयार करूँगा और ताकि गेम फ्लरिश हो तो वो मुझे राइट्स दे देंगे फिर मैं उनसे बजट लूँगा बच्चे मैं तैयार कर लूँगा फिर बच्चों को मैं वो बजट आगे नहीं करूँगा वो मैं जेब में रखूँगा और उनको बोलूँगा जाओ बेटा खुद ही अपने टिकट अरेंज करो और ऐसा बहुत सारे गेम्स में हो रहा है बैडमिंटन की एक बहुत अच्छी प्लेयर हैं जो ओलंपिक में काफ़ी अच्छी रैंकिंग भी रही वो अक्सर उनको मैं देखता था ट्विटर पर जब मैं एक्टिव था तो खैर मैं नहीं हूँ आए दिन उनको वो टिकट्स की रिक्वेस्ट कभी कोरिया का टिकट करा दे कोई मलेशिया का करा दे प्लेयर का ये काम नहीं है प्लेयर का काम है अपने गेम पे फोकस करना एक्सरसाइज करना जिम करना खाने खाना वट फोकस करना अपने गेम में वो बेचारा लगा हुआ कोई मेरी मार्केटिंग कर दे कोई मुझे न्यूज़ पे बुला ले कोई मेरी कोई मेरा प्रोजेक्शन कर ले तो इट्स वेरी सैड और सो दैट वॉज वन ऑफ द एथोज बिहाइंड स्टार्टिंग अ स्पोर्ट्स चैनल ताकि हम एक ऐसी एंटिटी क्रिएट करें ताकि उससे हम जो भी कमाएं वो हम इन प्लेयर्स पे लगाएं देखिए प्रॉफिटेबिलिटी खली वल्ली यार अल्लाह का शुक्र है चीज़ें हो जाती हैं हर वक्त पैसा नहीं कमाना होता यार कुछ थोड़ा देना भी होता है तो स्पोर्ट्स विंग हमने स्टार्ट किया आपने देखा अच्छा चल रहा है सारी चीज़ उसमें हो रही है वी लुक वी स्टिल लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप्स बट आज मेरी मीटिंग थी uh, एक साहब हैं जमील चांडियो जो कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जैसे एम हो गया ग्रैपलिंग हो गया रेसलिंग हो गया मोए थाय हो गया इसमें वो स्पेशलाइज करते हैं ब्लैक बेल्ट बल्कि ग्रीन बेल्ट हैं और एटी सिक्स से वो खेल रहे हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स तो अब उनके क्लब्स हैं उनके क्लब्स में बहुत सारे बच्चे हैं जिन पर वो बहुत मेहनत करते हैं जेब से खर्चा लगाते हैं उनकी ज़ाहिर डाइट का काम डाइट पर ख़र्चा होता है उनकी मार्केटिंग प्रोजेक्शन उनको ट्रैवल कराना इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके साथ तो आज हमने उनको बुलाया था एंड आई ऑफर्ड हिम कि मैं दो लड़कियां एमएमए की कॉम्बैट स्पोर्ट्स की और दो लड़के इनको स्पोर्ट्स विंग के बैनर के अंडर हम लेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि उनको ये मसला ना हो कि ग्लव कहाँ से लेने शॉर्ट्स कहाँ से लेने हैं होटल कहाँ पे स्टे होगा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा हमारे न्यूज़ आ रही है नहीं आ रही वो सब हम करके देंगे एंड दिस इज़ दिस इज़ आस पेइंग बैक एंड दिस इज़ दिस इज़ मी प्रोजेक्टिंग अदर स्पोर्ट्स अपलिफ्टिंग अदर स्पोर्ट्स एंड अदर स्पोर्ट्स पर्सनल ताकि भाई दूसरों को भी फोकस देना क्या सारा सारे कॉम क्रिकेट में बढ़ गई है कोई सोचता ही नहीं है फुटबॉल का कोई सोचता ही नहीं है एम एम ए का कोई सोचता ही नहीं है टेनिस कॉश स्नूकर चेस इतनी चीज़ों में हम चैम्पियन थे सो वी आर डूइंग वंडरफुल स्टाफ इन दैट रिगार्ड सो हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई तो इन शाला वेरी सुन विल बी साइनिंग ऑफिशियली फॉर कॉम्बैट प्लेयर्स और इसी तरह दूसरे गेम्स में भी हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ताकि यार इन बच्चों को कुछ कुछ तो मिले देखो यार मैंने सिर्फ शाउट आउट ही लगाना है अच्छा मैं कुछ जेब से नहीं दूंगा बड़ा आसान है यूजिंग माई इन्फ्लुंस एंड माई फेस अब एक बच्चे को जैसे एक आया था सॉफ्ट टेनिस का सॉफ्ट टेनिस बाय द वे डिफरेंट होता है फ्रॉम द टेनिस दैट वी सी ये मुझे आज पता चला आई डेंट नो दिस गेम एग्जिस्ट यहाँ पे पांच बच्चे खेल रहे हैं कराची में और इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं उसको थाईलैंड का टिकट चाहिए था नाउ मैं क्या करूँगा मैं सीधा बोलूँगा जी फलाना ट्रैवल एजेंसी या किसी भी ब्रांड को कि यार ये ज़रा कर दो इस बच्चे के साथ जो है एक टिकट कर दो और इनको होटल वोटल करा दो और बाकी मैं आपको कर दूंगा मार्केटिंग जी ये यहाँ से टिकट लें वगैरह वगैरह उसका भी काम हो जाएगा इनका भी काम हो जाएगा मुझे क्या
और वो बच्चे की बड़ी सैड स्टोरी थी हिज फादर वो हीज़ ऑफ दी आइडिया के ओ ये खेल कूद बकवास काम है मतलब वो नहीं करते सपोर्ट हालांकि दे कैन अफोर्ड बट घर से नहीं है सपोर्ट तो बेचारा एंड ही हैज़ स्पीच इम्पेडिमेंट वो बोल भी नहीं सकता सही से तो तो मतलब मैंने मैंने कुछ भी नहीं करना एक स्टोरी तो बनानी है तो इसी तरह कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी और दूसरे स्पोर्ट्स में भी जो हम बच्चों को लेंगे मैं अपना प्लेटफॉर्म रखूँगा ब्रांड्स के आगे कि भाई आपको जो मार्केटिंग करानी में कराऊँ इस बच्चे का काम करो इसका इक्विपमेंट मंगा के दो इसका सियालकोट से चीज़ें मंगा के दो फलानी चीज़ ये ला दो इसका मुझे जिम बना दो यहाँ पर सफाई सुथराई करा दो ज़रा मेटल गेयर वेयर लगा दो वेट्स वेट्स लगवा दो ए सी लगवा दो कि इलेक्ट्रिक को बोलूँगा भाई थोड़ा इनका यूनिट कम कर दो कमर्शियल की जगह इसको रेजिडेंशियल या वट जो हो सकता है यार एक फ़ोन ही तो करना है बात ही तो करनी है यहाँ लोग बात नहीं करते वो कहते हैं यार मेरे रोडी रोजी रोटी चलिए खली वली भाड़ में जाए मैं ऐसे नहीं सोचता सो आई एम हैवीली इन्वेस्टिंग इन दीज मुझे बस एक मेडल चाहिए आई नीड ऑफ फिंग मेडल ओलंपिक अगर मैं ब्रॉन्ज भी ले आया ना डूट नाइनटीन सिक्सटी टू में आया था आखिरी बार मेडल राइट तो ये करना है गेम हमने सोया और सोया ये चीज़ें चल रही हैं बाकी इसकी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा चलते हैं आज के सवाल की तरफ थोड़ा लेजी होता है लैपटॉप कौन लाया फ़ोन पे आज मैं पढ़ लेता हूँ सो so, ये ईमेल दो पार्ट्स में है एक पहले आई थी और एक आ, आ, आ जाइए सो इसे डियर जुनेद भाई सलाम होप यू आर डूइंग वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉन्ग ई मेल आई एम अज फैन फॉलोइंग यू फॉर द पास सिक्स ईयर्स एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब कीप अप द गुड वर्क मे अल्लाह ब्लेस यू माई नेम इज़ ए बी सी आई एम अ थर्टी फोर ईयर ओल्ड कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक्स प्रैक्टिशनर लिविंग इन अ यूरोपियन कंट्री अलहमदिल्ला लिविंग द बेस्ट लाइफ एनी बडी वुड विश टू लिव आई हैव अ फोर ईयर डॉटर लिविंग इन अ ब्यूटिफुल हाउस driving the best cars running two successful businesses and a clinic got married to a pakistani girl 6 uh, years ago she was born in pakistan and moved here at a young age by the way is email ka title hai running after success but life became miserable theek hai taaki thoda aapko context mil jaye she is the best of both both pakistani and western we got married after 2 years of dating she was so much in love with me and she still uh, is as i'm her first love as per saying ओके ठीक है अगर वो कहती हैं तो अगर आप मानते हैं तो ठीक है कोई मसला नहीं है ऑन दी अदर हैंड आई वॉज अ ब्रोकन हार्ट नाकाम आशिक टर्न हसलर हु डेंट हैव नो फीलिंग्स एंड हिज ओनली पर्पज फॉर लाइफ इज़ टू मेक शिट लोड्स ऑफ मनी सो आई कैन बाई रिलेशनशिप्स एंड पीपल आई वॉज हंटिंग एंड स्मैशिंग एवरी थिंग इन माई वे स्टिल आई वॉज अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड और वॉज एंड ऑन द राइट पाथ and she navigated me through and made me what i am now anybody can disagree with me but i have seen it myself and bought quite a few bought quite a few relations i would never have them if i didn't have money yani keh rahe maine paiso se kafi rishte banaye hain i found her very innocent sweet straightforward loving kind hearted good looking beautiful girl an amazing chef a perfect homemaker and a great manager she manages everything from home groceries to businesses finances like i said i didn't have any feelings so wasn't really in love a thought just went across my mind that one day i'm going to have to settle and marry and she's the best i've met so far and after seeing her love for me i decided to marry her so we just did the islamic nikah in her family's presence and moved in together although she is the beneficiary of my current will but our marriage is still not registered anywhere and on the record we're just girlfriend and boyfriend I still don't know if I love her but yeah I'm used to her I need her but I love but our love is different love is what she has for me she calls me the best husband in the world as I never refuse anything she asks for unless I really can't do it or think I it shouldn't be done and I'm her strength and soulmate and the most patient person she's ever known like it's not perfect hai bhai to masla hi kya hai acha jo kehte na you're the best husband in the world wo banda tab bole iske 10 12 ho ek hi mila hai wo hi best ये ऐसे कैसे तो होता है ये तो वही हो गया ना वो स्टोर्स में मिलते हैं बेस्ट मॉम एवर और पचास रखे हुए होते हैं तो अगर बेस्ट मॉम एवर है तो एक मग बनना चाहिए था ना यू व्हाट आई एम दैट्स कैपिटलिज्म फकिंग यू अप एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल अंटिल शी गॉट इंस्पायर्ड बाय माय पैशन फॉर मनी एंड अंडरस्टूड द वैल्यू एंड पावर ऑफ मनी एंड वी वोट डिसाइड टू गो इन अ बिजनेस अलहमदुल्ला इट्स ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ वीर बोथ वर्किंग टूगेदर प्रेडी मच एवरी डे बट शी हैज गॉन टू फार दैट शी हैज़ फॉर गॉट एन एवरी थिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली शी ट्रांसफर्ड the chores and our daughter res- responsibilities to me in the name of giving me a bit of a rest and me giving time to her daughter i can tell you her whole year plans and routine in a couple of lines she takes 3 days off in a whole year easter christmas and new year she cooks twice a week a couple of different dishes which last 5 to 6 days and we take we get take away for a couple of days sunday she does cleaning and laundry after work 
the rest whole year she wakes up at 8 she's out at 8 30 sharp come back at 7 20 quickly change eat or cook and eat she's in bed by 9 put her daughter to sleep then she'll spend some time on the phone for work or entertainment and she sleeps at 10 or 10 30 the latest if she is doing something you can imagine the state of mind and nature of the person who's doing this she's turned into a machine and worst thing is she brings all the business stress frustration and toxicity home she doesn't have anything to talk about but business and money we had many arguments on this as i always say why don't you leave the business outside like me on an average day if the businesses are quiet she's so stressed and trying to figure out why it didn't do well today but if it's busy then by the time she finishes she's too drained or tired to death means every Every day her one look or one word is more than enough to kill the whole night. I know communication is the key so we had so many arguments on this. So many so many discussions and friendly conversations and she accepts everything, apologizes, says sorry and next morning back to normal. Whenever we have arguments she says she says me kis kis ke liye kar rahi hu aapka is liye utha rahi hu taaki aapko takleef kam ho. I couldn't convince her to take a day off or stay at home. Or take some rest she's just got this mentality that everything will fall if she stays home she doesn't even have time for her daughter i do all the mummy jobs along my work and she only spends some time with her at work place and that's if she has time i get her get her ready in the morning drop her to school pick her up from the quran class or tuition or child minder then bring her back in the evening her mom just sees her uh, in the night and put her to sleep as per the nature of her work, most of my clients and patients are female and she knows I do healthy flirting for the sake of business or fun. Achha. But I never cross a certain lim limit. Since we got married, I don't fuck around now. Now I'm really struggling to keep it that way as I'm not sexually, sexually satisfied at home. After so many arguments and my warnings that I can go out, if you want to continue like this, I get labeled that I just want sex every day. And my argument is no one does it every day, neither do I, but I but, but even if I do want, so what? If you want me to stay 100% loyal to you, then you need to look after this. Ultimately, she's got a condition that if you want sex, you need to be in bed by 9.30. Give me at least half an hour massage and then you can do it. And I say that I don't mind giving you a couple of massages for your hard work or my pleasure, but I don't like this condition. I don't want to commit i can't take it as a responsibility or condition that's true i don't want to have sex as mazduri <laughs> that's so true man i'm sorry i'm like yeah i mean you're right even i did try a few times most of the time she's like dead fish i can't fuck a dead body i say i don't need your consent i need your involvement and cooperation and i need you to do your part but to her that's me complaining like a typical girl as she's giving me the deal and not stopping me it's just given oh no man that's fucked up and uh, that's the maximum anybody needs to tell you the truth i have lost the intimacy and i don't get aroused if she doesn't put effort from her side which mostly she doesn't i can't carry on like this and i can't leave her it will destroy everything our business which we gave our blood and sweat it will affect our daughter's life especially if it wasn't for my daughter i would have left her and walked away but now the only way i see is let everything go the way it's going and fulfill the desire and needs from elsewhere Achha. like i said i do some healthy flirting and i do come across girls who don't mind friends with benefits or a casual hangout in fact i know a few i can easily keep it a secret and what it won't hurt anyone i'll be so grateful if you could spare some of your precious time and give your thoughts and guide me if possible for the reference i'm the sole owner 100 percent shareholder of the businesses and all the assets but i do accept that she's the backbone of the business hope to hear back thank you and then he sent another one yesterday hi thank you junaid uh i know my email is already way too long so not adding anything i just realized that i wasn't clear enough at a few points so just adding the clarification where i said i'm not sexually satisfied it's true but it's not just the sex it's the stress and toxicity as well where i said i get labeled that i just want sex every day on average we have sex once or maximum twice a month oh that's bro kya ho gaya? obviously on the on the the special times when every girl is horny Achha, okay and even so many times she'd start talking or say something irrelevant or about the business in the middle she's obsessed with work man so that's not good 
you can imagine the rest where i said uh she cooks and cleans on sunday we both do that together i help her in everything until she goes to bed then i start working again where i said she she asked me to be on the bed by 9 30 she knows i can't as i'm working because i work on a laptop at that time so her argument if i really want as i as i complain i can just come in and give the massage make her relax relax have sex and then go to go back and start where i left i just can't do that really sorry for inconvenience uh so ek sahab hai inka bahut acha business hai aesthetics ka aur europe mein rehte hain begum business mein involve hain aur begum kaam mein itna zyada involve ho gayi hain that she is not doing her other duties properly dekhe life is all about balance 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 is islam bhi kya kehta hai meezan har cheez balance mein honi chahiye so he is complaining ke begum itna obsessed ho gayi hain kaam se um ke wo जो है बेटी भी निगलेक्ट हो रही है और लाइक शी इज़ पुट दीज वियर्ड कंडीशन के लाइक यू नो वेन ही डिज़ायर्स टू बी विद हर शी इज़ लाइक उन कंडीशन लगाए पहले मसाज करो लाइक साढ़े नौ बजे बिस्तर में आ जाओ आई मीन यार इन चीज़ों में ना देखें भाई रोबोट नहीं होता इंसान के जी ये बटन दबाए टर्न ऑन हो गया ये मोमेंट्स होते हैं और मोमेंट्स कभी भी हो सकते हैं यार मैं लाइक वो कहते हैं ना मुसीबत और डेक कहीं भी खड़े हो सकते तो तो इट कैन हैपन एनी टाइम यू नो तो ये कहना जी साढ़े नौ बजे कोई मशीन नहीं है कि वो टर्न अलार्म बजेगा और चले लेट्स डू द डीड एंड गेट बैक टू वर्क ऐसे नहीं होता एंड देन ये कंडीशन लगाना कि जी पहले मुझे मसाज करें फिर आपको मिलेगा आई मीन डू इट्स नॉट अ प्राइज ये कोई वो नहीं है कि जी पहले ये तो ये तो जो टीन एजर्स होते हैं ना जिनकी गर्लफ्रेंड होती है वो इस तरह की कंडीशन लगा दी पहले जूबली की चॉकलेट खिलाओ फिर किस करने दूंगी आई मीन लाइक डू इट यूर मैरिड आई मीन इट्स योर राइट ठीक है यू हैव टू हैव हर कंसर्न आई एम नॉट डिनाइंग दैट मगर ऑन हर पार्ट शी इज़ डूइंग एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस और आपने जो कहा कि इवन वेन यू डूइंग द डी शी मैंशन बिजनेस आई दैट सच अ टर्न ऑफ आई मीन ठीक है देखिए जो मिडिल क्लास होता है ना वो जाहिर है वो पूरी जिंदगी Uh, इसी रैट रेस में रहता है कि यार व्हाट इफ इट ऑल क्रम्बल्स डाउन यू आर चलो आप तो यूरोप में हो वेलफेयर सोसाइटी है व्हाट 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 पाकिस्तान आप अगर मिडिल क्लास भी हो यूर वन हॉस्पिटल ट्रिप अवे फ्रॉम बीइंग बैक टू जीरो आई मीन खुदा ना खास्ता कोई लंबा पड़ जाए कोई हार्ट का कोई मसला आ जाए कोई सर्जरी आ जाए कोई मेजर इशू आ जाए तीस चालीस दिन आ खान में या लियाकत में रहना पड़ जाए गया जी आपका साठ सत्तर लाख कहीं भी नहीं गया राइट right? तो इस डर में फेयर ऑफ द अननोन में ही रहता है इंसान तो इस वजह से वो थोड़ा सा वर्क के साथ ऑब्सेस भी हो जाते हैं कि यार नहीं इसको चला के रखना है अच्छा रखना है वहाँ तक बिल्कुल ठीक है आपने बोला योर वाइफ वेन यू आर डेटिंग हर शी वॉज द स्वीटेस्ट गर्ल इन एवरीथिंग एंड आपने उनको काम में इन्वॉल्व किया एंड देन उन्होंने काम को इतना अपने ऊपर हावी कर लिया कि लाइक शी इज़ निगलेक्टिंग एवरी थिंग सो दैट्स नॉट गुड कम्युनिकेशन इज़ द की यू नो द वर्ल्ड बट अगर उन्होंने इस तरह की कंडीशन लगाई हैं तो यू नीड टू यू नीड टू टॉक टू हर यू नीड टू सिट हर डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने बोला ना कि छः दिन काम करें तो संडे को क्लिनिंग में निकल जाता है वाई डोंट यू गाइज डू डेट नाइट्स एवरी वन आई एम आई एम टेलिंग दिस टू एवरी वन चाहे आपकी शादी को चार महीने हुए हैं या तीस साल हो गए वंस अ वीक गो आउट ऑन अ नाइस डिनर चलो यार नहीं अफोर्ड कर सकते बन कब आप खा लो गोला गंडा खा लो बट गो आउट be on your own ek dusre ke sath if you can manage a nanny if you can manage nani hum to ya nani nani hoti ya nani hoti nani ke baad chhod dete na bacche to ye kare and be with each other right and then forget about work forget about ye zindagi bhar chalta rahega wo kehte na death bed pe aap ye nahi sochoge ki kaash maine 2 ghante aur kaam kiya hota you would think about all the moments all the moments you had and all the moments you could have had right to चीज़ों को इतना सर पे हावी नहीं करना था गुड बैलेंस इज़ गुड मेक श्योर एवरी फ्राइडे यू गाइज गो आउट एवरी फ्राइडे शाम को सात बजे निकल जाओ आप यूरोपियन कंट्री में हो यार इट्स जस्ट सो नाइस लाइक जस्ट टेक अ वॉक एनी वेयर इट्स नाइस बोबा टी पकड़ो कहीं भी पी लो जाके आराम से या कॉफ़ी पी लो हैव एन आइसक्रीम हैव अ लाफ टॉक अबाउट द पास टॉक अबाउट स्टूपेड थिंग्स हर वक्त फ्यूचर 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 ये एंगजाइटी मार देगी आपको आपको नहीं वैसे मैं सबको कह रहा हूँ एंगजाइटी फेयर ऑफ द अननोन जो है ना इस ये पागल कर देती है तो ये ना करें और ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ऑब्वियसली इफ़ यू नॉट सेटिसफाइड और आप पे इतनी कंडीशन लगाई जा रही हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे वैसे नहीं वैसे एंड देन एज यू सेट इन योर ओन वर्ड्स इट्स लाइक डूइंग डूइंग इट विद डेड बॉडी एट्स द वर्स्ट थिंग इट्स लाइक अ इट्स लाइक द मेजर टर्न ऑफ 
you can have like the victoria secret model if she's not involved it's fucked up there is a reason why certain pre- people uh, so so for example people who ha- who don't have access to the deed so they go for the paid option right uh people who have both options they always say k with the paid thing there there are no emotions involved she's doing her job to wo involvement nahi aati it's not just banging like wham bam thank you ma'am nahi hota the enjoyment is in the whole process like you know when you start the four play this that after play wagera wagera theek hai वो इन्वॉल्वमेंट आपको किसी प्रोस्टिट्यूट से तो नहीं मिलेगी राइट right? वो आपको उसी से मिलेगी जो आपसे भरपूर मोहब्बत करता होगा और यही इट्स नॉट आई डोंट नो मैं इसके वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे सही से बट द होल आइडिया इज कि जो खूबसूरती है ना इस रिश्ते की वो यही है कि लाइक वेन यू आर डीपली इन्वॉल्व एंड डीपली इन लव विद ईच अदर दैट्स द होल वाइब लेकिन अगर अगला कह रहा है कि यार हाँ जल्दी कर घड़ी देख रहा है बार बार जल्दी कर भाई सुबह काम पर भी जान ऐसे नहीं होता यार इससे तो अच्छा है भाई सो जाएं आप आई जस्ट गो ऑन पोन हब और वट तो दैट्स रॉन्ग ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ ये आपके साथ जुल्म है राइट यू आर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड और ये जो आपने बोला कि जी दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पेशेंट्स बढ़ जाती हैं फ्लड हाँ तो आप इस्थेटिक्स का काम करते हो तो करीब रह के करते होंगे तो जाहिर है वो एक डिफरेंट एनर्जी होती है डेंटिस्ट के साथ भी होती है या फिर इस्थेटिक्स का अगर कोई आप करते हैं वगैरह वगैरह बोटॉक्स शोटॉक्स तो बिकॉज बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी का काम है तो वाइब अलग आ जाती है विद द ऑपोजिट जेंडर दिस वट आई हर्ड फ्राम पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री एंड इट्स ओनली नेचुरल तो आई वोट आई वजेस्ट जैसे आपने कहा कि अच्छा ठीक है मैं फिर बाहर कुछ कर लेता हूँ um, ना करें ऐस इससे बेहतर है कि लाइक like, ख़त्म कर दें क्योंकि ना ये ये गलत चीज़ होती है उसमें फिर हो गई कि हाउ वुड यू फील कि कल को वो वो बोलें कि भाई तुम लैपटॉप पे लगे रहते थे मैं यू आई यूज टू वेट फॉर यू सो आई स्टार्टेड सीइंग समवन ऑन द साइड यू वो नॉट लाइक इट आई दर एंड इट्स ओनली नॉट ओनली बिकॉज बिकॉज यू वोट लाइक इट तो इसलिए नहीं करनी ये करनी नहीं होती राइट right? यही तो कमिटमेंट है और क्या है तो ये करनी नहीं होती तो आप जो हैं ये ऑप्शन तो मैं आपको बिल्कुल भी कभी भी एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा इट्स नॉट नाइस एंड देन फिर फिर वो आपका एक बार तो कहते हैं ना पहला मर्डर मुश्किल होता है एक बार आपका छाका खुल गया ना जिसे वो पंजाबी में छाका कहते हैं वो एक बार खुल गया ना फिर आप रुकोगे थोड़ी क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसमें फिर बंदा और जाता ही रहता है बिकॉज दिस इट्स नेवर इनफ राइट एंड स्पेशली फॉर गाइस इट्स नेवर इनफ तो बिकॉज वेमेन टेंड टू डू इट विद इमोशंस मैन जस्ट यूज देयर जेनेटल्स ये एक फैक्ट है अ मैन कैन हैव सेक्स विद एनी एंड नॉट फील अ थिंग अबाउट द वुमेन वेर एज द वुमेन शी गिवस हर हार्ट एंड सोल राइट यही फ़र्क है मर्द और औरत में विच इज़ वाई मर्द आर ऑलवेज रेडी हाँ भाई क्या करना है बट वेमेन टेक देर टाइम बिकॉज देर इमोशंस आर इन्वॉल्व तो फिर जो है ना फिर आप बोलो कि अच्छा ऐसे है तो फिर मैं ये भी कर लूँ अच्छा वो संडे वाली है तो फिर मैं मंडे ट्यूजडे का क्या करूँगा फिर वो रश लग जाएगा एंड देन ऑब्वियसली यूल भी डिस्ट्रैक्टेड काम में बेबरकती होगी फिर आप डिस्ट्रैक्टेड भी रहेंगे बहुत सारे इस ये चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती ये अच्छी है ही नहीं अच्छी होती तो ये पार्ट होती ना इसकी चीज़ ये मना ही इसलिए बिकॉज ये गलत रास्ता है और फिर इसमें अगर आप इस जंगल में फंस गए ना तो फिर ये बड़ा मसला हो जाएगा सो डोंट डोंट डू दैट टॉक टू हर भाई बोले तो इतना ऑब्सेशन हो गया काम का कि लाइक यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर मी और और द चाइल्ड तो फिर बताओ आप क्या करना है और सोया uh, so yeah, आपने मुझे ये बात समझनी है कि आपने जो बोला ना कि हमारी शादी के रजिस्टर्ड नहीं है और हम यहाँ से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह रहे हैं आई डेंट नो वाई यू सेट दैट क्या आप ये चाह रहे हैं कि आप एक प्रॉपर शादी वहाँ कर लें ठीक है अगर आप ये करना चाहते हैं तो यूरोपियन लॉ में तो आप दो नहीं कर सकते बट बिकॉज आप वहाँ रजिस्टर्ड आपकी ये वाली शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एक कर सकते हैं बट वो फिर आप इनसे पूछें परमिशन लेके जो कि तरीका है अगर आपको लगता है कि आप यहाँ खुश नहीं हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट करें बोले भाई ये ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और सोल्यूशन यही हैं या तो फिर ये कि फिर आई हैव टू लेट यू गो एंड देन यू गो बैक टू पाकिस्तान या फिर हम को पेरेंटिंग कर लेते हैं या फिर तुम दूसरे मोहल्ले में रहो तीन दिन तुम्हारे पास तीन दिन मेरे पास और Let me do this. We get a bigger house. ऊपर वाले पोर्शन में थी आई नो नो आई एम जस्ट सेंग ठीक है ना अब ये आपके ऊपर है आपकी क्या केमिस्ट्री है या वो क्या फील करती हैं बट वट शी डेड राइट नाव इज उन्होंने काम को बहुत सर पर ले लिया है अब आई डोंट नो वट काइंड ऑफ बैकग्राउंड शी इज़ कमिंग फ्राम क्योंकि वही वाली बात है जो लोग सर्वाइवल में रहे होते हैं ना सारी जिंदगी सर्वाइवल मोड पर रहे होते हैं तो फिर वो बड़े पहने की रहते हैं यार मुझे कुछ करना है कुछ हो ना जाए कुछ हो ना जाए 
तो वॉट वॉज हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये आपने मुझे नहीं लिख के बताया तो अगर उनका चाइल्ड हुड इस तरह की इस तरह के मामला रहे हैं जहाँ पे स्कूल की फ़ीस देने में प्रॉब्लम रही है या फिर ये कि होता ना स्कूल से निकाल दिया फ़ीस नहीं है या घर में खाना है है नहीं है नहीं है इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स रही हो तो वहाँ वो वाला बंदा ना बहुत पैनिक ही हो जाता है या फिर कुछ लोग नेचुरली चीज़ों को इतना ओन कर लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ वट एवर देर इकोनॉमिक बैकग्राउंड वॉज वो इतना ओन कर लेते हैं इतना हावी कर लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी का मकसद हयात उस काम की सक्सेस के साथ जोड़ देते हैं और वो कहते हैं अगर ये फेल है तो यानी मैं फेल हूँ यू गेर ओन एम से ये फेल है तो मैं फेल हूँ तो मैं चूँकि मैं कभी फेल नहीं हो सकती तो इसने फेल नहीं होना और ये कब फेल नहीं होगा जब मैं छः दिन इसमें लगी रहूँगी बारह घंटे और फिर संडे को जी सिर्फ दो दो क्या दो डिशें बनती हैं छः दिन पकता है और छः दिन चलता है और लॉन्ड्री शॉन्ड्री और बस तो वो ऑब्सेशन जो है ना वो खा रहे हैं उनको हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है डेट नाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू कनेक्ट ठीक है ना और आपने उनको हेल्प करनी है टू डिसकनेक्ट फ्रॉम वर्क बोलो इट्स ओके वी नीड टू यू नो घर की चीज़ घर पे ये मेरे मरहूम अंकल भी कहते थे कि जिंदगी एक दायरा है एक सर्कल है और उसके अंदर आप चार स्क्वायर बना दो एक स्क्वायर आपका वर्क लाइफ है एक स्क्वायर आपकी फैमिली है एक स्क्वायर आपके दोस्त हैं और एक स्क्वायर आपका पैशन एंड हॉबीज ऑल यू हैव टू डू ऑल यू नीड टू डू इज मेक श्योर एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से टच ना हो फॉर एग्जाम्पल घर में स्ट्रेस है तो वो घर वाले डब्बे में ही रहे वो स्ट्रेस ऑफिस ना जाए अगर ऑफिस जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी यू माइट लूज़ योर जॉब और लूज़ योर बिजनेस ऑफिस की टॉक्सिसिटी ऑफिस का स्ट्रेस है कस्टमर्स का मसला है क्लाइंट्स पे नहीं कर रहे वेयर हाउसिंग में मसला है वट uh, अगर उसको भाई ऑफिस के दरवाजे में छोड़ दो अगर वो टेंशन वो पेन घर लाओगे घर में छोड़ जैसे हमारे अबू करते हैं सारे घर में आके चीखम चाख करना वट बच्चे भी डर जाते हैं बीवी बोलती है भाई इसमें हमारा क्या कसूर है इफ़ योर क्लाइंट्स आर नॉट पेइंग यू आई मीन वी कैन ऑलवेज प्रे फॉर दैट बट देन प्लीज़ डोंट ब्रिंग दैट शिट होम घर का माहौल ख़राब होता है सेम गोज फॉर दोस्ती आ रही एंड सेम गोज फॉर योर हॉबीज तो ये चीज़ें आपने वहीं रखनी है बॉक्स रखनी है मेक श्योर यू डोंट ब्रिंग दैट शिट ओवर हेयर ठीक है ईजियर सेट देन डन इट्स नॉट लाइक लाइक ए सेट शुरू में इंसान को स्विच ऑन बटन नहीं कि ये लो हॉर्न नहीं हो गया ये लो वर्क मोड पे आ गया ये लो रेस्ट मोड ऐसे नहीं होता बट इट्स 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 अ कॉन्शियस एफर्ट राइट सो मेक श्योर यू डोंट ब्रिंग दैट होम एंड दिस इज दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कम्युनिकेट टू हर अगेन व्हाट यू आल्सो डिन टेल मी कि क्या वो पहले काम करती थी या नहीं करती क्या वो पहले भी ऐसी थी या शी ओनली बिकेम लाइक दिस बिकॉज यू इन्वॉल्व हर इन योर बिजनेस तो इट्स जस्ट अ केस ऑफ ऑब्सेशन I would recommend if you can find her a, a, a therapist who can guide her uh, through this, because ये एक toxic spiral है जिसमें वो फंस गई हैं and she needs to be taken out of it. She needs to be shown that whatever you're doing is enough. You don't you don't have to worry about it or panic about anything. Cheese things are sorted. Or uh, rest mode में जाएँ थोड़ा vacation time लें you know sleep things off and ए गेट मोर इन्वॉल्व विद फैमिली वॉट यू नीड टू डू इज डू आपने ना टास्क करनी है एक साथ डेट नाइट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स राइट सिमिलरली गुड गो बाय ग्रोसरीज टुगेदर गो शॉपिंग टुगेदर थोड़ा सा इन्वॉलमेंट आपने करनी है सिनेमा चले जाएँ मॉला जट देखने चले जाएँ पूरे यूरोप में लगी हुई है यू नीड टू डू दोज थिंग्स ताकि उनको भी ये रियलाइज हो कि थिंग्स आर ओके थिंग्स आर फाइन डोंट वरी इतना स्ट्रेस मत लो वे गुड What you need to do is give a reassurance. Give a reassurance that we are financially doing fine. कुछ लोगों को सहारे they need a lot of reassurance and on a very frequent level. वो बंदा बोलता है भाई I love you परसों तो बोला था आज क्यों पूछ रही है? रोज़ करना पड़ता है इसी तरह business side of reassurance आपने देनी है कि we are sorted, things are okay, अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, अच्छे घर में रहते हैं, सब कुछ अच्छा है, तो फिर मसला है किधर? ठीक है? Try to talk it out with her. Without having a fight and without raising your voice, hold her hand, take her like उनको बिठाएं आराम से music music लगाएं candle जला लें make the environment very calming and then just just talk it out with her and tell her कि भाई it's okay we're fine you don't have to worry about anything सब कुछ सही है talk in numbers if you are uh, obviously business में इतना involved है तो उनको पता ही होगा प्रोजेक्शन बताएं उनको कि भाई ये हमारी प्रोजेक्शन थी इतना हमने कर लिया है 
और हमारा जो ड्रीम हाउस हमने लेना फॉर वट आपके जो भी गोल्स हैं तो उसमें हम यहाँ ऑलरेडी खड़े हुए हैं तो वे डूइंग जस्ट फाइन राइट उनको री एश्योरेंस दें एंड थोड़ा सा आप भी जो है कोऑपरेट करने की कोशिश करें आई आई गेट इट यू आर कमिंग फ्राम अ स्टैंड पॉइंट वेर लाइक योर बेसिक नीड्स आर नॉट बींग मेट एंड और जाहिर है ये ऐसी चीज़ है इससे बंदे का दिमाग वाकई ख़राब होता है राइट right? क्योंकि ये एक यार ये बॉडी का फूड है आपको वैसे जब देखें ना रमज़ान में लोग रोज़े रखते हैं असर के टाइम लड़ रहे होते हैं क्योंकि जो सिगरेट पीता है उसको निकोटीन नहीं मिल रहा शुगर लेवल लो हो रही है गुस्सा आ जाता है राइट इसी तरह ये बॉडी का फूड है ये सोल का फूड है ये आपको एक पॉइंट की जाहिर है जब इंसान एडल्ट होता है तभी शादी उसको वो है ना बाल बाले होता है तभी शादी ना क्योंकि तब आपकी ये नीड आ जाती है तो फिर इसको सैचुएट होना है इसको सेटिसफाई होना है और बहुत ज़रूरी है अदरवाइज इट बॉगल्स विद एवरी थिंग बिकॉज एवरी थिंग इज़ कनेक्टेड विद दिस एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट दिस सो योर योर फ्रस्ट्रेशन इज़ एब्सोल्युटली वैलिड बट इसका ये नतीजा नहीं है कि यू फ्लर्ट अराउंड और यू डू दिस वो फिर वो भी एक आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस बट लाइक उसमें भी कोई कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं है बिकॉज जाहिर है आप चोरी छुपे करोगे दस चीज़ें आप दस चीज़ों में डरोगे भी आई मीन जो खुला डुल्ला इंसान जब एक रिलेशनशिप में होता है उससे अच्छी तो आज़ादी हो फिर इन्जॉयमेंट ही उसमें होती है अब ये क्या जी कहीं मौका मिला गाड़ी कहीं कोने पे लगा दी किसी होटल कर लिया ना दैट्स दैट्स नॉट द आंसर लाइक टॉक टू हर बोलो भाई ये मेरी नीड है और मैं इस नहज पे आ गया हूँ अब बताएं क्या करना है शुड आई मैरी समवन एल्स आर यू ओपन टू हैव अनदर लाइक यू नो सौकन वोकन या फिर ये कि सौतन होता है सौकन मैं हमेशा कन्फ्यूज रहता हूँ या फिर ये कि लाइक शुड वी पार्ट वेज एंड देन फिर आप अपना ऑब्सेशन करें जो भी है अगेन लाइक यू सेट द बिजनेस इज योर्स सो या आई मीन टॉक इट आउट विद हर यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट आई एब्सोल्युटली कंकर विद व्हाट यू हैव रिटन एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस काउंसलिंग लें कपल काउंसलिंग भी होती है एंड दैट्स वेयर दो लोग जाते हैं तीसरे के पास और शिकायतें करते हैं देखो उसने ये बोला उसने वो ये बोला एंड देन देल दे फाइंड दे फाइंड यूर मिडल ग्राउंड दैट्स ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एज वेल सो डू दैट गेट काउंसलिंग गिव हर अ लॉट ऑफ री एश्योरेंस एंड कम्युनिकेट विद हर एंड लाइक गो ऑन डेट नाइट्स दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलो अपना ख्याल रखें आई विश यू ऑल द बेस्ट बाकी आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस एपिसोड से सब्सक्राइब करना नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेट्रियन डॉट कॉम सैच गंजी स्वाग इट हेल्प दिस लॉट टू मैनेज थिंग्स अराउंड और फिर इनशाला आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड लक टीम पाकिस्तान फॉर टुमारो आई होप वी विन द वर्ल्ड कप ताकि मजा आ जाए